，许浩，咱们俩认识这么多年，今天的你，给我一种不一样的感觉。你就像是天上的星星一样，无论前方有多黑暗，你总是照亮着远方。我只希望这颗星星，在关心别人的同时，也多一份关心自己，因为。对我有着特别的意义。躲到哪里去了？害我找了好久都没找到，真讨厌！一直在你身后呀，只是你没有看到。走到你家吃私房面去了。嗯，好啊。文秘书，你现在有空吗？有什么事吗？啊，是这样的，我想跟你讨论一下发布会人员调配的问题，因为采购的东西比较多，可能需要行政部的同事帮一下忙，行吗？人事部的人只负责发布会当天的调配，至于物料采购的事，行政部又不是采购员和搬运工。可是你是这项目的负责人，接下来的事情麻烦你自己解决，有问题的话。可以去找张总，我们行政部很忙。老板，老板，我们来了。哎呦，两位夫人，哪怎么拿这么多东西？哎呀，这些啊，都是我们发布会要用的东西。老板，我们东西做好了吗？做好了，你们先坐下歇会儿，我马上拿来。好，谢谢老板。哎，我们这边歇会儿。这次啊，幸亏你在，不然我都不知道该怎么办了。跟我有客气什么呀？倒是你，那么辛苦，每天不是下班就是给他们做搬运工。我还想着你进了顶峰之后能有多幸福呢，没想到那么辛苦。还好啦，没你说的那么夸张。我这个项目呢，正好人手少，没办法，我能多做点就多做点呗。喂喂喂喂喂，顶峰是给了你多少好处啊？你这么帮他们说话。我还觉得奇怪呢，哎，一个发布会怎么会交给一个刚入职不到半年的新员工来做呢？这不合常理啊！有什么不合常理的？我能力强呗。你能力强？你当我傻呀？一个发布会要面对无数的媒体跟合作企业，一个发布会就是顶峰的形象输出啊！那你不可能交给一个新员工来做呀，不可能。丁宇，你你不会是被潜规则了吧？潜你个头啊！我是这样的人吗？不是，是什么？没什么。哎，好了，不提这个事儿了。哎，那个高翔酒吧重新开业，你说我给他送什么礼物好啊？不要转移话题啊！我认识你四年了，你什么样我不知道。刚才的事还没说完呢，我就觉得你最近奇奇怪怪的，肯定有事情瞒着我。我能什么事瞒着你啊？好啊，林雨，你变了，你有什么事情不跟我说，我有什么事情都告诉你，以后我不理你了。哎，好了好了，不是想瞒着你，我是不知道该怎么开口。没事，你从哪开口都行。
Allah.说的话，你就是顶峰董事长的妻。哎呀，小声点儿，别被人听见了。啊，有什么大惊小怪的？哎，听他这么说的话，你不就是超级富二代了吗？谁比中了五百万彩票都该卖的呀？顶峰哎！啊，那这样的话，以后我就可以不用上班了。<笑>我跟凌云已经商量好了，等天都项目结束以后。我们就出国，去哪儿啊？你可能去新加坡，或者去别的国家吧。我已经想好了，好好的在外面学点东西，两年之后以一个崭新的面貌回来。啊，那这样的话，石克拉的钻戒不就没有了？嗯。哎，但是没关系，你要是跟曲恒一块出国的话，还是可以问你爸爸要的。哎。金鱼，你要是不想要，那我能帮你要吗？好车哎，别说哎。哎，你聊什么呢？看把他给乐的，脸都笑开花了。没聊什么，老蒋，恭喜啊，生意越来越火了。哎，都是些老朋友捧场，还来了好多校友呢，都在那边呢。是吗？嗯。何止校友，亲友不也来了吗？什么呀？人家带了帮朋友来捧场啊，酒吧开门做生意，总不能把人家轰出去吧？叫谁不好，非要叫前女友啊？我看你们就是余情未了。啊，是，我就是余情未了，我还打算考虑复合呢。高晓，你什么意思啊？我不理你了，免得打扰你们旧情复燃。好了好了，高晓，哄哄他。对呀、啊，哎，好了，开玩笑的。哎，对了。刚刚校友还说起咱们之前的乐队呢，要不趁着今天咱们再合作一把？好啊，我也好久没碰吉他了，正手痒呢。走，走，来。哎呀，心眼怎么这么小啊？高翔都说了，那是前女友，不是前女友。嗯，大家好，今天我给大家带来一首我自己创作的歌曲《年少轻狂》，献给在。谁又惹到你了？你怎么这么晚才回来？我加班啊。加班？不信吗
，烦请的人，你给我说实话，你是不是需要陈凌云了？加班就是加班，跟凌云有什么关系？你最近怎么这么积极工作？是不是因为顶峰跟地杰合作，你天天可以跟陈凌云在一起，所以你才这么积极工作？我为什么加班，你还不知道吗？你爸妈嫌我家庭条件不好，配不上你。你呢，每天又要逛街，又买钻戒，我挣了钱还得还贷款。你说我为什么加班？你说我为什么努力工作？怎么了？你很委屈啊？这房子车子都是我爸买的，你有什么好委屈的？房子车子车子房子，能不能不要每天在我面前提这些东西？我也是男人，我也要自尊。怎么了？我说错了吗？你不仅介绍我们家房子和车子，现在连工作都是我爸给你找的，要不然你能穿这么体面吗？韩景明，我警告你，你要是敢出轨的话，我让我爸立马给你赶出地界。本小姐说到做到，够了。不签名，我告诉你啊，我忍你很久了。韩景明，你怎么跟我说话呢？这么跟你说话怎么了？我告诉你，我现在已经不是刚入职的小员工了。我已经是地杰的项目监理，是可以直接向大股东周可可和周志超汇报工作的，不是你爸那个小股东啊！想怎么样就能怎么样，知道吗？你知道吗？你，韩启明，啊啊！喝什么呀？来来来，来来来，来把鞋子放了。今天天很开心的。哎呀，是是是，哎呦，慢点儿。经理怎么了？哎呀，今天刚想酒吧开业，他喝多了。蔡阿姨好。哎，好。喝多了。陈阿姨给你倒杯水去。哎呀妈，不用了，我照顾他就行了吗？嗯，你一个人行吗？可以的。来，快点。嗯，妈，我们走了。来来来，来。哎呀，爱喝呢啊。不想说你了，不能喝还喝这么多，高兴啊！快说快说，来来来来，哎呀，你呀，别别，但是我今天特别高兴，我骂了那个葛倩茹，还看见你跟曲恒你们，瞎说什么呀？我跟曲恒从小一起长大，我们是好朋友。你瞎说！我看见曲恒唱歌时候，看你的那眼睛，就像灯泡，直直的看着你。要是什么时候高翔也能这样看着我，那就好了。婷婷，你喜欢上高翔了？哎，这样也能睡着。关于天都项目的问题，有什么事，说吧。凌云，我们有一段时间没有见面了，今天你能来，我太开心了。小人，怎么说话呢？谁是小人呢？你是小人啊！大学四年，咱们凌云过生日，你送过花吗？今天莫名其妙的买这么一束，啊，怎么了？发财了？你走开行不行啊？我和凌云还有正事要谈呢，怎么，怕我拆穿你想赶我走是不是？我就不走，我就在这盯着你，拆穿你。哎，婷婷，你能不能进里边去坐着呀、啊？你很讨厌。我好了，韩启明，是你今天说要跟我谈公事我才来的。如果没有什么重要的事情的话，我先走了。哎，别走别走。凌云，我们之间难道除了公事？就没有什么别的能说的了吗？我真的很后悔当时我们分手了。你那么善良，那么真诚，我当时真是头晕了，才能选择做出那种事儿
，还不是因为葛倩荣他爸爸有钱呢，还不是因为他爸爸可以给你找工作呀？怎么这么快就忘了？凌云，所以现在我知道我错了。那个葛倩荣，成天无所事事，什么都不会做，我真的非常后悔，当时因为他选择和你分手。但你放心，我肯定不会和他结婚的。我现在已经是缔结的项目监理了。他爸爸已经管不了我了，而且我现在可以努力着一步一步往上爬。你再给我一次机会吧，你相信我，让我们重新开始吧。哎呦，韩启明，你这是要卸磨杀驴呀你！没想到你这么忘恩负义，弄得我现在都有点开始同情葛倩茹了。他怎么就摊上你这么个东西？白婷婷，你够了没有啊你？是你够了。韩启明，婷婷说的每一句话都是我想说的。没错，是葛倩茹伤害了我，我可以恨她、骂她，但是你没有资格这么说。我原本以为你跟我分手，是因为迫于生活、迫于无奈，我现在才知道，你根本就是一个见利忘义的人。对对对，都是我的错，都是我的错。但你相信我，只要你答应我，重新跟我开始，以后你让我做什么我就做什么，好吗？我们俩已经没有可能了。以后要来公事的话，直接来顶峰找我，我不会再私下见你。顶峰，我们走。哎，凌云，凌云，放手！凌云，放手！凌云，看见没有？你有病吧，白婷婷！我看你没清醒，帮你再清醒清醒啊！如果你要觉得不够的话，我还可以叫人拿一桶水来呢。你干嘛？你想打人是不是啊？我告诉你，韩启明啊，你以后不要总想着在背后算计别人，小心聪明反被聪明误。你最好跟你们家那个葛倩茹啊，乖乖躲家里别出来。以后呢，你什么都没有你的份儿。拜拜。哼。咱们走着瞧，以前我能搞定程云，以后也一样可以。为什么啊？刚去找副总签字，他让我带给你的，说是让你存档的合同副本。嗯，好的。喂，你好，陈凌云，前台有人找。嗯，我这就下去。效率怎么这么差？这都多久了？赶快帮我催一下！葛倩茹，你疯了吗？陈凌云，我真不知道你这么不要脸，你做什么不好，偏要做人家第三者？什么第三者？你还不承认？你说，这照片怎么回事？我不想解释，也没有必要跟你解释。麻烦你回去问一下你们家韩启明，插足别人感情当第三者，只有你葛倩茹会做，我程凌云永远不会。你，刚才那巴掌，是我们大学四年级没感情的一个了结。以后你想打我就没那么容易。请你告诉韩启明，让他以后别再来烦我。
，你也一样，否则我一定会报警。保安，陈立云，你什么意思啊？你叫保安什么意思啊？让他离开。陈立云，你给我站住！陈立云，你给我说清楚，放开我！陈立云的第三者。哎，这像话吗？陈小姐，你自己愿意当第三者是你自己的事情，请你不要影响我们公司好吗？你自己不要名声，但是我们顶峰公司可是个大公司，绝对不能有损害公司名誉的事情出现。李玲。事情还没弄清楚呢，你怎么能这么说凌云呢？人家老婆都闹到公司来了，还能是怎么样？凌云，这到底是怎么回事情啊？这里边是不是有什么误会？不管是什么原因，这里是公司，公司有公司的制度，更何况员工都看到了。小欢，这次这个事情呢，一定要严加处理。凌云，你可不能不短。凌云。少说几句行不行啊？张总说的对，公司有公司的制度。我回去写一份检讨，对于我个人的私事影响到公司的行为，我很抱歉。对呀、啊。司董，张总，如果没有别的事情的话，我回去写检讨吧。李云，哎，李云。李丽啊，你这是干什么呀？啊！我可告诉你，凌云就算是犯了天大的错误啊，说到天边，她也是我司小汉的女儿，这一点，请你弄清楚你现在在哪里？我去找你。林云，对不起啊，我就是想气气葛倩如，谁让她之前抢你男朋友呢？我真没想到她会做出这种事情来。你别生我的气。没事，我没生你的气。你还是生我气吧。要不就你打我一顿行吗？张俊阳能说吗？好了，你去忙你的吧，我想一个人待会儿。我说我的，那不行。有人说想静静，你就让他自己待会儿嘛。你可是他。可是什么？还不是你这个闯进闯的祸小兰，呃，喝杯茶，我去给你倒茶啊。哎，不用了，不用了。傅伯伯刚出院，还需要休息。你也累了，我先回去了。哎呀，没事的，我身体没那么差。再说呀，我已经好了嘛。你工作那么忙，也很少来。来来来，陪我多坐一会儿啊。<笑>你是在怪我不常来看你吗？哎，没有。哪是在怪你呀？哎呀，真是喜欢你，你难得来一次，说要走，他舍不得呀，还是坐会儿吧，我去沏茶啊。嗯，<笑>出院了，复查还是要做的，别嫌麻烦。明天我问医生要个复查表，以后复查我都得陪您去。哎呀，不用了，你工作那么忙，你就不用管我了。再说呢，我这儿啊还有你慧荣阿姨呢嘛。那怎么行啊？一泽哥经常问问你的身体状况。回头他要问起我，我说不上来，他会怪我的。哼，那个臭小子，他才不管我死活呢。哎，我跟你说啊，你不要在这替他跟我说好话。我哪有？你误会了，一泽哥，你还不知道他？那嘴上不说，心里可担心您了。担心我？哎，你说他担心我，为什么不来看我呀？哎呀，他他最近忙嘛。忙什么？
，不就是那个天都世界城的项目吗？再说了，他再忙，哎，晚上总会有时间吧？晚上他也挺忙的。晚上他忙什么？你就别问我了，我也不好说。哎呀，你有什么不能跟我说的呢？说。他，他谈恋爱了。谈恋爱？嗯。跟谁谈恋爱了？就是那个女孩，陈凌云，您知道的。哦，就是那个小助理吧？他可不是什么小助理。她是司萧汉董事长的私生女。什么？私私生女？哎呀，我本来没打算跟您说的。但是这个程凌云吧，在外面跟那个有妇之夫还有关系，老婆都闹到顶峰来了。我听说司董事长的老婆张黎黎也不同意他在顶峰。那一泽哥现在跟他在谈恋爱。我心里挺担心他的。我真没想到啊，司萧汉这个老东西还真行。私生女，真是上梁不正下梁歪呀。那么晚才回家，不接电话，短信又不回我，还喝酒呢？是啊，我是喝了，喝了一点。那葛倩来公司，到底是为什么？你又招惹他们了？我今天已经被骂了一天了，你是不是还要骂我？好。那你赶紧骂，骂完了我就赶紧回去休息了。你就不打算给我解释一下了吗？我不想解释，随便你怎么想。你就以为我，我以为你是第三者了是吧？那不然呢？那韩启明是什么人？葛倩如又是什么人？你以为我不认识他们？我认识他们第一天我就知道他们是什么人。他们说你是第三者，那你就是第三者了吗？那你还问啊？我为什么问你？是因为我生气，我气我自己的女朋友，她被冤枉的时候憋着自己不说；我气我的女朋友，她被欺负的时候竟然没有第一时间来找我；我气我女朋友，我刚刚想要去关心她的时候，她想要走。那是因为我怕我说了，你根本就不相信。你就觉得你很了解我了？那跟我说一下，今天打死你没脸了？那不说就是两边都打了。对不起，今天发生这种事，我竟然没有陪在你身边，但是我不对。告诉你啊，马上就发布会了，我不愿意看见有个猪头出现。你再这么哭，眼睛肿了，鼻子又肿了，耳朵肿，头发又肿了，整个人都肿了，都不好了。你才是猪头呢！干嘛？陪我去吃东西？我不去，我不饿。我饿，我都等了一晚上了。赶紧去吃，吃完了以后马上送你回来，好好休息，啊。别想了，想他干嘛？走。
，尊敬的各位来宾、各位媒体朋友，大家好！欢迎各位参加咱们的顶峰集团天都世纪城发布会暨酒会的现场。对于各位的到来，表示由衷的感谢。作为行业领先的顶峰集团，凭借着优秀的资质和卓越的施工状态以及文化理念，再次跃进，开发了我们的天都世纪城这个项目。接下来呢，我们就有请集团的董事长司肖汉先生为我们来致辞，有请。女士们、先生们，大家好！非常感谢各位在百忙之中的莅临。短短的二十六年，顶峰从一个名不见经传的小公司，发展成今天这样的规模。凭借的，正是追求极致的企业文化。今天我们看到的天都世纪城，正是我们顶峰精神的诠释。全户型，不但三 C， 还三零六。今天我要向大家隆重介绍一下本次项目的负责人，也是我的长子，司建宇。大家好，由顶峰集团和地杰集团强强联手。共同打造天都世纪城项目，由巨野投资旗下的设计院进行全案设计。本项目由傅义泽和我全盘操作，由地杰集团董事长周可可小姐和前 SK 集团项目副总许恒先生进行配合运作，并由米小来小姐和美国 ELC 首席设计师进行全面配合设计。众多行业内顶尖人才为本项目注入新鲜的血液。所以，我们顶峰有信心将天都世纪城打造成为史无前例的集文化、教育、住宅、商业为一体的综合性生活区。希望在座的各位继续关注和支持，谢谢大家。下面我宣布，酒会正式开始。欢迎欢迎！啊，感谢各位对我们天都项目的大力支持啊！司董司太太，恭喜恭喜啊！谢谢谢谢谢谢！爸，嗯，伯父，嗨，哎，天宇啊，今天的酒会可是办得不错啊，辛苦了，应该的吧？司董，令公子真是一表人才，而且做事又干练利落，你呀，真是教子有方。哪里哪里？就是啊。他和米小姐两个人这么般配，简直就是郎才女貌啊！<笑>太夸奖了啊！来，各位请啊，请。谢宇，等会儿我出去一下，你照应一下。许恒，你要去哪儿啊？我去找一下凌云。啊。那边有几个外资银行的投资人，机会难得，所以我不想错过，陪我去看看吧。好。这么短时间让你去筹备这么大一个发布会，辛苦了。辛苦倒没有，就是怕出错，还好一切顺利。我又没吃饭吧？刚才一直忙着布置现场，还没来得及吃呢。走，我带你吃。还要工作呢。行啊，你听好了，我以你直属领导的身份，告诉你，你今天所有的任务已经完成了。乖乖的去吃饭，这是个命令。走。你又用领导的身份压我。嗯，可以哦。那现在我温柔的牵着你的手，带你一块去吃。
可以了吧？来，你要吃什么？不行，不说了，我知道。哎，刚刚那个是不是傅玉子啊？是啊，怎么了？他身边那女的谁啊？怎么了？原来都没见过他身边有女的呀，一直都听说他不见女色，见女的什么来头啊？嘿，他的来头可不小了。你们知不知道他是谁？谁啊？谁啊？听说啊，他是司霄汉的私生女。什么？私生女？私生女？可惜了。傅一泽可是巨野集团继承人啊，居然跟私生女在一起。一泽，过来一下，给介绍一下李总。那你拿下，先过去一下。嗯。李泽，李总，你好，幸会。陈小姐，副总，你应该知道，我是易泽的父亲吧？知道。那就好，我现在以一个父亲的身份，请求你，请求你跟易泽分开。副总，你听我把话说完。我知道你在工作上很优秀，我也知道我的儿子易泽很爱你，但是你是思董的女儿，确切的说，应该是私生女。我们巨业集团和我们富家，虽然不是什么名门望族，但是我们是一个非常传统的家庭。我绝不允许一个有着第三者身份的私生女进入我的家庭。所以，请你……所以，所以，请副董收回刚才那些话。你说什么？作为傅一泽的父亲，您可以对您的儿子关心和担忧，我能够理解。可是我不能够理解，一个长辈对一个晚辈提出这么无理的要求。您对您儿子有要求，我能够理解，但是您没有权利要求我。还有，我不是什么私生女，我是私董前妻的女儿。如果您没有别的事情的话，我先去忙了。站。你的意思是？不想跟我的儿子分手了？这是我的私事，恕不能和副董一起分享。你一个黄毛丫头，竟敢用这种态度跟我说话，这就是你的教养吗？私生女就是私生女。你说什么？这个就是你处的女朋友，我告诉你，我不同意。我跟谁交往，跟你有什么关系啊,啊？一泽哥，别惹你爸生气，你爸身体不好，刚出院，有什么事儿我们回去再说，好吗？不行，你现在就跟我说明白，你是不是铁了心，要跟这个陈凌云交往下去？好，那我就告诉你。他不仅仅是我女朋友，我还要跟他结婚，还要跟他生孩子，你管得着吗你？你死！一泽，打完了吗？哥，你不考虑你爸的面子，你也要考虑你爸的身体，你还想让他再住进医院吗？明云，今天的发布会是因为天都的项目办的，来了很多合作商和投资人，这么一闹，影响特别不好，对一泽也不好。事情是因你而起的，要不你还是先走吧。小兰说的有道理，再这样闹下去，只会一发不可收拾。我先走了。不是，哎。
Do you? 